E aí, galera! Correria, né? Hoje é domingo, por isso que eu tô assim arrumadinha. E vocês estão em outro cenário, porque a minha sala está uma bagunça. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta de produção. Bom, gente, vocês estão aqui na minha copa, né? Sei lá, tá mexendo porque eu mexi na mesa. Então, gente, toda quarta tem vídeo novo nesse canal. É, se você não é inscrito, se inscreve. Tem muito conteúdo bacana aqui. É, envia pra alguém se esse conteúdo já te abençoou, se é abençoador, né? Não deixe de enviar, de compartilhar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Envia, gente. Por favor. Mas vamos lá. Bom, gente, esses dias, né, eu tava refletindo, né, conversando com uma amiga... Sobre o texto de Provérbios, capítulo 27, eu não lembro o versículo agora, onde fala que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo com o seu próximo. E esse versículo é um versículo que chama muito a minha atenção a respeito do congregar, da gente estar num ambiente congregando uns com os outros, de nós sermos participantes de uma família, de nós sermos participantes de uma comunidade. É, por muitos anos, né, eu não, não sei nem se isso está em vigor agora, mas houve uma onda né, sobre os desigrejados, eu não sei se você lembra, se você que é cristão né, lembra sobre isso, mas houve uma onda sobre as pessoas que estavam insatisfeitas né, com as suas instituições, com o modo que a igreja, né, a instituição, ele regia e fazia algumas coisas, e aí eles preferiam se afastar daquele lugar, ao invés de ser ali alguém que ia trazer a mudança. Porque é muito fácil quando nós não gostamos de algo, não estamos satisfeitos com algo, a gente se afastar desse ambiente, a gente ficar distante. Né? O difícil é nós permanecermos nesse local de caos, esse local que tem erros, esse local que tem falhas, e querer ser usado por Deus como instrumento para transformar aquele lugar. Isso é desafiador, né? mas a palavra do Senhor em provérbios, e Paulo também já nos orientava né, a congregar, essa palavra nos mostra que para o nosso próprio bem, para o nosso próprio amadurecimento, para nós também crescermos em maturidade, crescer como pessoa, crescer como cristão, nós também precisamos uns dos outros. Nós não podemos crescer vivendo numa bolha. Não vamos crescer seguindo as pessoas no nosso Instagram que pensam a mesma coisa que a gente. Nós não vamos crescer estando num ambiente onde tudo é favorável segundo a nossa ótica. Nós crescemos e amadurecemos quando nós temos pessoas diferentes ao nosso redor, quando a gente acha que algo está ruim, mas de certa forma Deus usa aquilo para nos abençoar, Deus usa aquela pessoa para falar conosco, Deus se move na igreja apesar das circunstâncias. Então é muito interessante nós pensarmos que quando nós estamos num lugar, né, e esse lugar está um pouco complicado, né, como uma igreja, uma comunidade, ou até no seu trabalho, você pensar que às vezes você pode ser a pessoa que vai contribuir para mudar aquele lugar, para mudar aquele ambiente. E se você se afastar, aquele ambiente vai continuar ruim. Aquele ambiente vai continuar com os mesmos problemas, porque você era alguém que poderia mudar e optou não mudar. E nós podemos pensar isso ainda num âmbito maior, a respeito da construção do reino de Deus nessa terra. Nós podemos apenas ser salvos por Jesus, né? podemos aceitar a Ele, servir a Ele e apenas ser salvo né, do Senhor, salvo para a glória. Né? Mas nós podemos ser contribuintes do seu reino aqui, com a nossa postura, cumprindo o nosso propósito nessa terra, realizando aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Isso é muito interessante, porque eu entendo que de fato nós somos chamados a isso, a sermos cooperadores do reino de Deus, como diz a palavra, não apenas para ser apenas salvo, né? E isso também funciona para nós. Nós fomos chamados para estar em um lugar, né, afiando uns aos outros e sermos também afiados, né, aperfeiçoados construindo ali o reino de Deus, melhorando aquele ambiente, melhorando aquele lugar. Então quero desafiar você que hoje não está congregando em nenhum lugar, né? você está aí como um desigrejado, procure uma comunidade, procure uma igreja para chamar de família, sabe? Procure um lugar onde ali você vai é, ser abençoado, mas também abençoar onde você vai ser usado como instrumento, mas também muitos serão usados como instrumentos na sua vida. Não perca né, a oportunidade de estar numa igreja 
como família. Quem se afasta da igreja perde muito, perde uma família, perde uma comunidade que ora, perde, perde pessoas que podem ser ombro, né? que serão ombro a ombro com você. A pessoa que não está agregada a um lar, né? agregada a uma família espiritual, ela perde muito. Então, não perca a oportunidade. Né? Aproveite o tempo que você tem e procure uma igreja, procure um ambiente para você congregar e seja ali é, família para alguém, sabe? Seja o instrumento usado por Deus, que Deus quer que você seja, tá bom? Acho que é isso que eu queria falar com vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e manda para todo mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoada em nome de Jesus e até mais.